朋友们，大家好！现在呢，我在贵州铜仁的大山里，今天呢，要带大家去探秘一个羌族村寨。羌族在贵州省呢，仅仅只有一千六百人左右，是贵州省所有的少数民族中人口最少的一个民族。我们即将要去探秘的七树坪羌寨呢，也是贵州省唯一的羌族村寨。走，我们进去探秘一下。我们这个翻山越岭呢，终于是来到了这个羌族村寨的一个大门口。要到这个地方呢，还是比较难走的，都是要走盘山路。这个地方呢，距离铜仁江口县呢有三十多公里哈。那我们现在已经到达了这个村口的一个位置，大家可以看一下，这个上边写有“七树坪羌寨”的一个字样。那么这儿呢，也是一个大门，也是他们村寨的一个碉楼啊。咱们可以看一下这个碉楼呢，是后来新建的，呃，全部是石头砌上去的。还有啊，这个中间是镂空的。那么碉楼的一个作用是什么呢？呃，可能在以前的话，它主要是一个抵御外敌岗哨的一个作用吧。走，我们到里边去看一下。一进到这个里面呢，它是一个呃比较大的一个广场啊，这个地方风景非常的漂亮。看一下，很大的一个广场，这边呢有呃乘凉的一个凉亭，很长的一排。我估计呢，他们呃村寨里面搞什么活动啊，过年呀，呃会在这个地方来进行活动，对吧？然后这边呢有一个呃七树坪羌文化的一个陈列馆，应该没有人看守，也好像没什么人在这里管理，对吧？只看到一个房子在这里，没有人管理，门也是关着的。呃，这里是一个羊的一个形状啊，它主要呢是羌族人的这个图腾呢，它是羊，而且羊呢，呃，他们认为就是对他们的这个整个呃羌族的贡献啊是非常非常的巨大的。这个村口这儿呢有一棵比较大的一个桂花树啊。你们看一下这棵桂花树，是不是像一个迎客松的一个造型，很是漂亮哈、啊。村口这里呢，我们看到了一口水井啊，它这个上面写的字样呢叫“尔玛神井”。尔玛在羌族人的这个概念里面呢，他们就是自己的一个意思啊，自己人的意思，或者说本地人的一个意思。我在这边呢，也喝一下这个水啊。这个水喝去有点甜味的感觉，真的是真真正正的山泉水，不会是他们的神井流出来的水，对吧？再喝一口，有点甜味，真的好喝这个水。咦，几个老人家在这里打牌呢。啊打什么牌啊？扑克牌。打升级。呃，是升级是吧？嗯。打五十五十分，我呀，打就是打升级，打。嗯、<笑>我说怎么大了也就听到声音了。这挺好的哈、啊，在家里没事打打牌。哦。啊，这是两个人打两个人吗？哎。哦，呃，对对对家打对家。<笑>几个老人家在这里打扑克牌，不打扰他们了。我到村子里面转转。我们现在走到了这个寨子中间的这个位置啊，大家看他们羌寨的这个建筑还是有一定的特点的。你看这个房屋的两边啊，都是有这个石墙的。那么它为什么有这个石墙呢？可能是跟他们这个游牧民族有关，对吧？为了起到一个保护的一个作用。顾名思义啊，就是我们的这个木质结构的这个房屋呢，实际上它是起不到任何的一个保护作用的，对吧？那么你看这个房间的这个外墙啊，它都有这个墙，有这个石墙加上这个泥土来进行夯实的。也就是说，你稍微一点点的力量呢，你是没有办法哈。但是我们真的是这种纯木结构的这个房子呢
，你是很容易就进行破坏的。呃，以前呢，呃，你想一下嘛，这个在百年前，不要说百年前吧，就算呃五六十年前都是比较乱的，对不对？所以说呢，呃，我们居住的地方呢，还是要把这个安全防护这方面都把它做得更好一点。你们看这个位置哈，特别有那种歪门邪道的这种建造风格。再看我这个身后这里啊，这里呢又是一条小道啊，从这个地方过去。那他们每家每户之间呢，实际上也是相通的。我到这里之后，我发现这边非常多的一些房子已经没有人居住了啊。你看，呃，这一片的这个房子，包括这一栋楼。对不对？就是我周围这一栋楼，包括这里面，好像都没什么人居住。这个一看呢，就是一个大户，对吧？以前的一个大户人家。我们走进来看一看啊。呃，进来之后会发现这里还有一个晒粮食的，这个呢叫是晒店啊。哇，我们可以看到这这一家人是一家。大户人家哈、啊，看看这个山河头的一个建筑，对吧？非常漂亮。这边这个房子是最古老的，这房子我估计最少有个一百来年、两百年。再看看我们上面的一些窗格，对吧？包括这个外门的这个颜色呀、啊，天呐，都是成这个样子的了。我估计这个房子最少有个两百年左右啊。这样的古村寨呀、啊，现在是特别少见的。这个地方嘛，就是保留了那种古色古香的那种感觉。你看，像这些房子都是，呃，锁把门锁住的，没人在家哈、啊。他们把这个。木材啊，烧火用的木材都是堆砌在这个二楼的。哎呦，我天呐，这些房子都已经快倒了，也没人管。你看吧，看这个位置，这些房子啊，你看这个集群的村寨啊，都已经没有几户人在家里居住了。其实有时候挺感慨的啊，这个地方最少有个，呃，六七十户吧。那你现在已经看不到几个人在家了。卖仔。你是多大了？我啊，在这边来刷呀。呃，这个村仔过来刷哈，但是看不到，但是没得啷个人的了哈。那个只有二十几个人了，不叫了啊？都是老家租给这些，只有二十几个人了，不叫。只有二十几个人了、啊？哦、嗯，本来有几百人哈。我那天有二百几，二百多。二百八。二百多人现在就只有二十多个了。通走了，咱说不定是都是老家租给这些老司机啊些。<笑><笑>都出去打工去了哈。哦，走啊呗。不走了，不走了，我、哎、走走外边去。啊好。哦、呃，你也是枪主吗？是。也是哈。嗯、这他们这些这个为什么要建这个呢？你迁这个吧。你都不知道。嗯，我不知道。这是好多年了哈。嗯，你迁这个。你你可能好多好多东西你也不知道了哈。嗯、哦哦哦哦哦。啊，我还以为这里还有好多人住，现在都没什么人了。没什么人了。都。都出去了。哦，你走吧，你走前面吧。到这个枪寨里面去转了一圈，六七十户人吧，接近三百人。现在村里面仅仅剩下二十多个人，年轻人全部都出门打工做生意。零几年的时候，这个地方还人非常的热闹，呃，包括那个时候也还弄过旅游区啊。它因为是贵州唯一的枪寨嘛，你看，呃，时过境迁啊，才十多年的时间，然后所有的年轻人都走了。那现在呢？这个地方已经很少有人知道了，因为现在来这里啊，你也看不到啥东西，只看到一些房子。如果你们真的想来看一看的话，我倒是建议你们可以到十月初一的时候来，因为十月初一呢是
羌族人民过羌年，那个就不亚于我们呃腊月三十过年的过元宵的这个感觉哈。所以在十月初一这天呢，这个寨子里面的所有的年轻人呢都会回来，而这个地方呢也会举行一些活动。所以你们想了解一下这些羌族的文化，包括来看一看这个寨子，那你们都可以十月初一的时候来。好了，朋友们，今天的视频就到这里哈，咱们下期再见，拜拜。嗯、朋友们，大家好，现在呢，我在贵州黔东南思秉县的大山里，到这个山里面来寻找一个比较奇特的景观，那到底是什么呢？走，我们一起去看一看。那么现在我们要穿过这一片。树林啊，我也不知道到底在哪，反正就是跟着这个森林里面走，应该也走不太远就能看得到啊。你看哈、啊，咱们行走在这个山间的话，呃，都是听到的这种自然的声音哈、啊，也是赏心悦目。我呢也是第一次来这边哈、啊。呃，穿过这个森林应该就能看到啊，但是我也不清楚要走多远。哇，天哪，这里真的像原始森林啊！哎，就是这个吗？哇，太奇特了！你们看看，在这个山梁上啊，长出来的一个石笋，单独的，特别漂亮。哇，真的是惊艳啊！上面还有长有两棵树枝。这一尊石柱呢，他们当地人把它称作“一柱擎天”，也就是“剑指苍穹”的意思哈。但是呢，我走到这里之后，我发现这一尊石头呢，更像一个石头人。你们从现在的视角看，是不是更像一个石头人？非常的形象。呃，更加奇特的呢，是这一尊石头，它是屹立在这个山梁上的。这个山梁的两边呢，都是很深的一个沟壑。大家知道哈、啊，我们贵州的很多喀斯的地貌呢，它是这个地下河或者说河流的冲刷下切之后呢，形成的这种沟壑。但是这一尊石头呢，其实它是在这个山梁之上的，大家可以看看哈，非常的薄啊，跟我的这个人的整个身体的宽度差不多。它的这个高度呢，呃，应该有十多米哈、啊，我是一米八的这个高度，大家可以来这个对比一下。我走到这个位置之后呢，发现一个比较奇特的视角哈，我自己的感觉，大家看这个石头人的这个眼神是看向这个方向的，而我们在对面的一个方向上呢，仿佛也看到了一个女石头人的这个感觉哈。大家从这个顶部的视角去看一看，那么，呃，我感觉呢，他可能是和对方的这个女石头人呢是相爱的两个人。但是呢，他自己这边呢是势单力薄啊，而人家对面呢是庞大的一个家族。看看两边都是非常大的一个石笋，把中间这个人呢围在这个中间，这个石头人，可能他们两个人是非常相爱，但是迫于对面的这个家族非常的庞大，而中间呢又有这么一条鸿沟，把他们相爱的两个人呢挡在了这个山的两边。是不是比较形象哈、啊？可能他们两个石头人呢是相爱了几千年，迫于这个对面的家族啊太庞大了，呃，不愿意让他们两个人在一起。你看，对面的这个石头人是不是被庞大的一个家族围在了中间，不让他们两个相见，就相当于把牛郎织女。隔开的这个感觉啊，呃，而中间呢又有一道非常深的一个沟壑啊，这个石头人想要跨过去呢，也是非常非常的艰难。那么久而久之呢，呃，他们只能在这里相会，相互呢就化成了石头人。那么在这个地方呢，隔沟相望，对不对？呃，这个呢就是我看到这里的一个感受啊，真的是非常的奇妙。好了，朋友们。今天的视频呢，就跟大家讲解到这里哈。我们贵州呢是一个喀斯的地貌省份哈，有特别多的奇异景观，也欢迎大家呢到我们贵州来玩。咱们下期再见，拜拜。
独坐，望眼尘世爱。原来人在做，鲜花虽会凋谢，但会再开。依一生所爱人样，再把云落。大家好，现在我所在的位置呢，就是遵义周边最高的山——仙人山，一千八百的海拔。然后这个位置呢，被称为天池。这个边上呢，是一户在这里采收方竹笋、加工方竹笋的一个小作坊。那么在以前的时候啊，中间这个位置啊是一个天池，也就是水都是深不见底的。然后当地的村民呢，就是追牛到这里来放牛呢，然后经常性的有牛跌入到这个天池里面淹死，而且牛也找不着。所以呢，后来当地的村民啊，就把这个山上的树枝全部砍来之后呢，把这个天池给填了。所以我们就看到现在中间长了很多的一些小树出来，但是呢，如果说你步行走到这个里边去呢，实际上是非常恐怖的哈，它整个是有弹性的，也就是说底下是一个深坑的水，那么上面呢实际上是悬浮的一层这个树木，所以当步行到中间的时候，你一跳动呢，它实际上是会闪动的。大家看这个山脉的一个走势。所以这个地方能够有这个深不见底的水在山顶这里出来，特别神奇。那我们看这个周围的这个山脉呢，也长得非常的神奇啊。然后大家看这边几边的山脉是围过来，中间形成一个天池。然后我们在山顶的位置呢，是有一个寺庙的。我千万不要走到里面去了，这个特别恐怖的。好，我们主要是主要是现在我走下来跟大家验证一下，这个地方确实是有水，上边是寺庙，看到吧？这片呢就是沼泽地，然后这个地方就有水，看到没有？然后这个中间这些呢是不能过去的，比如说现在我所踩的位置呢，就是已经很悬了哈。已经很悬了，那么这里有两根竹竿，他们搭的。那么这个上面一踩呢，整个这个下面是会闪动的，而且这个闪动的频率呢，整幅呢是比较大的，所以就不敢往里面走啊，因为你掉下去的话就起不来了。所以说，我觉得这个地方是非常之神奇的，山也是遵义周边最高的山，这个水也是最高的水。而且这里的水它是深不见底的，不是说一点点水啊，是一直延伸下去，不知道有多深。可以看到这个天池的边上呢，都是那种相当于笔直的这种山下去，按理说它是存不住水的。那为什么这个地方是这样的情况呢？特别神奇啊！你们来点评一下，好吧？我觉得这个地方呢，真的是一个地质奇观。如果能够想办法把这个天池给显露出来的话，我相信会成为网红打卡地啊！大家说是吧？朋友们，大家好！现在呢，我在四川古蔺的深山里边。刚刚我们通过这条路行进过来之后，到达这里呢，看到一个悬崖，有没有？上面有大概有七八十米的这个瀑布从上面流下来。那么我们行驶到这个地方呢，这个公路就已经到头了。我们看到这里呢，有几个小小的三轮车，这边呢有非常多的一些竹子。那么他们的这个竹子呢，是从这个悬崖上边有这个，就是缆索哈、啊，有这个缆索，这样呢才上边砍了竹子之后呢，用缆索从这里滑下来之后呢，在这个地方上车把这个竹子拉走哈、啊，因为这边呢都是以竹子为主啊，所以呢他们的主要生活来源都是竹子，然后这个悬崖村庄呢，只有从这里上去啊，唯一的一条小道，然后。从这个悬崖上上去非常的危险。那么这里呢，就是搭了一个棚啊，是他们悬崖村上面的村民呢，把这个车辆是停在这个位置。那他们自己呢，也是必须要通过这个地方步行上悬崖村。大家看一下啊，这里这一挂瀑布
，真的是超级漂亮的一个世外桃源。因为现在呀，像这样的悬崖村上面住的人也比较少，那么所以我们可以看这个路上走的这个痕迹也比较小哈。那么大家可以看到，真的是非常原生态的一个地方，是吧？需要走这样的悬崖步梯呢，才能上到悬崖村。其实挺佩服住在这个悬崖村上面的人民的。大家看，出一趟山非常不容易，特别的累啊。呃，下坡要特别小心，上坡的话是特别累，尤其是背这个生活物资的时候，这个肯定要累满头的大汗，你才能够爬得上去啊。这个是不是就像这种悬崖天梯一样？而且它这个梯子的外边是没有任何保护的，蜀道难，难于上青天，说的就是这个路吧。大家可以看看这个地基啊，都是全部是这个红石头一块一块的这个镶嵌上来的，看起来特别的复古，特别的漂亮。哇，这家人特别勤劳啊，看着堆了那么多的木材。看，没有人在家，那咱也不能进去啊！喊了好几声都没有人。这个房子是一个三合头的房子，特别漂亮的。我们再继续往前走吧，看看前面有没有人吧。看到吧，那户房子应该是没人住了，那上面的瓦片都长青苔了。你们这个上面种的有好多户人呢？这个以前先有十多户人，现在有种几户人有。那你们背东西下去，啷个办呢？就抓嘞？哦，就抓这儿。哎呦，俺都滑石了嘛，滑石滑。有滑石把东西滑下去。哦，有滑。上来也是滑稽上来。哦，对对对。那走路才走才抓嘞？走路才走吧。在这里住好多年了。哎，我们一直晓得是，就是祖祖辈辈就在这住起了的。起码是一两百年，一两百年了，多一两百年是。嘿，那个时候为啷想到在这高头住，还出都出去不到。哎，那个时候嘛，他曾经确实提要，他自己总爱吃啊，总爱差点有粮食了嘛。那以前哦，反正不出去。哦，就是很少出去。啊啊！你们这哪个都这哪个梯子上来多少包？七三年，这都干约二十多年了吧？七三年真的？哦，都干好多年了吧？就干干那个梯子上来。哦，十块钱不完了哈。十块俺也不啊，个天天。这哈儿嘛，就四十块钱都干不起一步。啊，也不少钱嘞。哎，也一千多啊，二十六十。二十六十一千多。哎，这俺就把十万都干不上了噻。干不上嘞，十万都干不上嘞。啊，就是啊。那个有危险。哎，有危险。请人干的哦。请人干的啊。那个事儿读书啊。读书少得很，不读书。哎，读书多，俺也请来就是在农村当中的十个八个的小娃儿、小孩，请那种一般的，就是说。以前那种老的老师哎，就好像就是说都那种白家姓咯，呃，哦，就相当于相当于直接请来、哎、你们这高级来的老家几个人来来教，我来嘛，为对生活噶吃啊，就是这样的，就是哦，一读书就是这样的，就是这样的，现在嘛都在城里面去了，现在嘛都都是在政府大单位小小学啊、中学这样的，那个事儿太恼火哈，哦，那个是不少，你们都在坐这上面的哈。看啥哈？哦，你们这个队等于说啊，只能从啊的一条路啊？嗯，两条，有一条从外边是没有人走了。现在我们整体都是走这一条大瀑布这条。现在都在走瀑布啊，在那个崖崖边点哈。啊，对对对。哎呦，这走起好累哦，这个路。哎呦，我们习惯了就没得问题的。下去梯子有啥好？就咦，就咋个梯子滑呀？哇，呃，那个其实有些时候下雨时候有点滑，赶上都不滑。你们这个队总共有好多家人哇
。我们这个多数都发生了，现在等于是他还有四五家，四五家哈，有些人全部都买房子到此处去了。哦，就剩到我们这北带区一人在屋头。这是贵州安顺的黄果树瀑布，很多人认识它，应该是从《西游记》里面的水帘洞开始。在景区，我们可以看到真假美猴王、唐僧师徒五人的塑像。或许你以为黄果树瀑布就是看一下大瀑布，显然这个理解是有偏差的。黄果树景区分为三个景点：陡坡塘、天心桥和大瀑布，每个景点呢都是值得一看的。建议大家要来黄果树旅游，需要安排一整天的时间，否则你有可能看不完三个景点。话不多说，现在就跟着我们的镜头一起去景区逛一逛吧。这是景区售票大厅，这里多说一句哈，除非你是医生、学生、军人等一些特殊身份，现场购票有优惠或免票以外，否则都应该提前网上购票。以免来到这里耽误时间。黄果树景区的通票是210元，包含大巴车、摆渡车的车费。买好票以后，穿过这片区域呢，即可上大巴车，坐车两公里就到达第一个景点。这里就是陡坡塘瀑布的入口了。进入景区步行约二十分钟，到达瀑布，是不是很熟悉？没错，这里就是八六版《西游记》主题曲《师徒四人牵马过河》的取景地。陡坡塘瀑布宽约一百零五米，真的是很宽很漂亮。这个景点来回路程加上拍照打卡，耗时约两小时。看完瀑布后。折返到景区入口，乘车到达下一个景点——天心桥景区，车程约七公里。天心桥景区也是最费力气的一个景区，下车步行需要一个多小时，走完单程。虽然游玩起来比较费腿啊，但我建议一定要来看。入景区要经过这一片迷宫般的石林，据说以前悟空啊，经常带着小猴子到这儿来玩。峰峦叠翠，植被奇特，溶洞、石林、石壁、峡谷比比皆是，呈现出城市丰富的喀斯特山水风光。一路向前，过了天心桥，来到河边，这个是冒水潭，什么意思呢？地下有暗河冒出来形成的奇特景观，像是烧开的水一样，很是漂亮。一路沿河而下。大小的泳滩和瀑布真的不少，在一片轰隆声中啊，我们来到了最美的银莲坠潭瀑布。瀑布有十多米高，上面呈漏斗形，底部呢是槽状泳潭，河水流过河面隆起的石包，像千千万万条大大小小的银莲，缓缓坠入龙潭，水流汇聚在一起的那种磅礴气势，实属罕见。是天心桥景点最秀美的瀑布。看完最美瀑布啊，我们已经步行了一个多小时的路程。如果再折返的话，会很累。好在可以在这里花十块钱坐缆车到达天心桥景区中段的高老庄，然后坐摆渡车返回景区入口，再坐大巴前往大瀑布。从天心桥到大瀑布的车程有七八公里。观看大瀑布也是我们来黄果树的最终目的地。到达景区可以选择步行或者坐电梯下山，但我觉得没必要啊，因为步行呢也不远。为了避免走弯路，直接可以下到山腰的一号观景台。
震撼的瀑布呈现在我们的眼前。我想跟大家说的是，溶洞和瀑布这一类的景观呀，现场感受远比看视频震撼的多。浏览瀑布的观景路线，可以先从一号观景台开始，然后依次到三号、六号、五号、二号的隧区拍照打卡，这样呢不会绕路。别问我为什么知道啊，导游那里悄悄听来的。如果黄果树只是瀑布，或许并没有那么出名。瀑布下隐藏着的一条134米长的水帘洞，拦腰横穿瀑布，才是它的点睛之作，真是震撼无比啊！水帘洞内有六个洞窗、五个洞厅、三股洞泉和六个通道组成。从水帘洞内观看大瀑布，令人惊心动魄。这么壮观的瀑布下，还有水帘洞，在世界各地瀑布中啊，也是非常罕见的。据记载，黄果树大瀑布的这种奇观成因，可以追溯到两亿多年前的中山叠纪，真是让人叹为观止。朋友们，大家好！现在呢，我在毕节资金线的资金洞，这个地方呢是一个四 A 级景区啊。那资金洞内呢，奇特的景观非常非常的多哈、啊，据说特别漂亮。虽然我是贵州的，也在这边到处跑，但是我还真没来过，今天是第一次来哈、啊，我也非常的好奇。有句话是这么说的哈、啊：资金归来不看洞，资金洞外。无洞天这么个说法，你们就可以想象得到，它里面是集所有的溶洞的奇观为一体的，也就是说，别的地方有的，它这里都有；别的地方没有的，它这里也有。所以又有大、奇、全的一种说法哈。大的话，它这个洞的总长度有十二公里，最宽的地方呢有一百七十多米，最高的地方有一百五十米哈。那么它整个洞内的面积呢，有七十多万平方米，够不够大？我已经迫不及待了，走，大家跟我一起到洞里面去看一下。到这边来上车大概需要开两公里的路程吧。咱们坐那个景区的摆渡车呢，就是在前边那儿就停车了，走进来哈。然后你们看看这里哈。它左边一挂瀑布，然后这个右边一挂瀑布，这个位置坐的还比较对称啊。你看这里，洞口的位置也是坐的比较对称。这个上边的牌大家看看啊，世界地质公园资金洞。然后这边呢就是入口了，啊，这里就是真正进山了。
。从这里开始就正式进入洞口了。刚到洞口呢，就一股凉风扑面而来啊！这个地方呢，就是织金洞的洞口啊。这个洞口还是相当的高，差不多有一百米的一个高度。这个地方呢，不太好航拍啊，只能看到个洞口，也没必要，所以就不航拍了。那么它这个洞呢，是一进洞就是往下方走的。看看现在的游客还是比较多的，下边那儿他们都在那儿的解说。那么它是一个下沉的一个洞穴，这个洞口上方就已经能够体现出来这个洞的奇特了。你看上面有很多密密麻麻的这种钙化的石笋，还是非常非常的漂亮哈。我们一进到资金洞呢。这里是第一个景点，啊，一个大洞，一个小洞，这个被称作日月同辉。那我们现在看到这边这个洞穴呢，已经有一个太阳光射进来，这里看到没有？这里光。那它的意思呢，可能在特殊的情况下，啊，会一边是月亮，一边是太阳。那么它的光呢，可能在这个洞中会形成交叉聚焦的一种形式啊，这个。是一个非常奇特的这种景观，可能需要很多年才可以看到一次啊。这里中间这个石笋呢，被称作是大力神碑，因为我们远远看去啊，它像这个熊熊燃烧的一个火焰，对吧？那么又把它称为这个火炬石笋，是不是特别形象？哇，各位，这个位置怎么没有说明呢？这个石笋我觉得非常漂亮啊！你们注意看一下这个石笋，它有点像那个弥勒佛的这个形状，还像这个狮身人面的一个形状。你注意看，这里是不是像一个人面？然后后面整个像一个狮身，是不是这种感觉？哇！这就是活脱脱的一个地下宫殿了，太美了。这个看去像是这个地方长出来的一朵花，然后延伸上来，到这个位置结束。他们跟他们没有连起来哟、哦，因为这个地方拍照拍不过去。哇，太奇特了！这个位置的景观，看一下，看一下上面，上面，上面，上面，上面。哇，我勒个天呐，把我都惊到了。这像不像一个老人的一个剪影？像一个法师拿着自己的禅杖屹立在这个地方，像不像？这个像不像一个老人的人像？这个地方是九个奇特的景点之一，这里倒挂琵琶，哇，真的是太奇特了。然后这个下边你们再看一看，这个地方呢，若干年前这个地方应该是地下河的一个平面。那我们看到平面上有很多的这个小石笋啊，各种形状的，有海龟形状的，有这个呃什么海象的形状的。你看这里这一片都是。这个是洞里面应该是最大的一个弄堂啊，看一下这个位置，前面有那么多的游客在前方走，这个位置好大呀，洞的高度也非常高。这个景点呢叫做婆媳情深，看一下，也就是前面是一个老婆婆是吧？后面是儿媳妇，表示他两个关系很好啊。这个天然的一个石笋，就是这里啦。但是我觉得这个故事编的有点牵强哈，这个剪影怎么看也不太像两个人呐、啊，对不对？在这个山洞里面还可以爬山，你们觉得惊奇吗？这个位置叫做中流砥柱，然后呢，我们上来之后，对吧？这里是顶端，然后这个位置有一道门通过去啊，这个应该叫是南天门还是北天门？那么像这一颗石笋呢，它被称为中流砥柱
支撑在南北天门的中间的一颗非常巨大的一颗石笋柱，而是通过那种碳酸钙的不断的一层一层的叠加之后呢，到顶端来形成这么一颗柱子，就好像是它顶住了上面这一片的这个石板啊，不让它掉下来，非常的奇特啊。这个地方就像一座地下宫殿，这个位置就是霸王盔的位置，非常形象吧？就是，呃，形式以前那个将军戴的一个帽子啊，也特别像这个孙悟空是吧？大闹天宫的时候戴的那个帽子，上面是两条细细的辫子，只是这个辫子呢，它不会动是吧？是硬的，不是软的啊。大家看这个地方呢，是一个石柱子边上有很多的这种奇形怪状的这种东西啊，呃，特别像这种灵芝的这种感觉，所以这个位置呢也起名为这个灵芝山，啊，也是九大奇观之一。呃，我在这里注意到后边这儿这一吨这个石笋啊，看去像是一个法师一样的这个形态。你们注意看，我放大一下，大家注意看，像一个老法师。拄着个拐杖，或者说拱手的一个形态啊，上面是头部，像不像？就是特别像那种各种法术的那种老法师。这个地方应该是把它连在一起，再做一个介绍的话，我觉得会更完美啊。这个后边这个形状呢，也像一个弥勒佛的一个形态啊，非常的漂亮。但是可惜它这个地方呢，只收了这个莲芝山。那么，然后再往这边过来呢？这里是一个非常大的一个空间啊，像这个位置呢，他们把它称作这个江山如此多娇啊，这个边上确实各种形态不一的这些石笋啊，确实是非常非常的奇妙和美观。这儿呢也是一个比较好看的景点，我们看到是不是有那种像门帘一样的那种形状啊？呃，特别像一串一串的这个冰糖葫芦，是吧？像这种地方也应该起一个名字的，只是在滋阴洞里面呢，各种奇特形态的景观太多了，你根本就是顾不过来啊。所以说呢，他们也只能说重点的随便描述了几个啊。这个地方的景观呢，被称为这个三级华盖，它是三个形状一样的，像一个盖子一样，对吧？然后形成层叠形状的三个，一、一、二、三，这也是目前这个溶洞中发现的这种形态唯一的一个哈、啊，只有这么一个形态。这个三级华盖还蛮有意思的，从这个地方看过去，又像是从这个石头里边生出来的三个头一样，看到没有？哇！太神奇了，然后它这个对面的话，又是一个法师一样的一个造型，这里对着他们，又又像是感觉这个法师在这里镇守这三个从石头里面穿出来的这个脑袋，有没有？这个地方大家看一下是姊妹玉树，我们再往这边看，这是姊妹玉树她爷爷抱着的小孩呢，是他们的弟弟哈、啊，这个是他妈，这个。是他爸，是不是很形象？一家六口，这个地方呢被称为掌上明珠，大家可以看一下，上面这个形状像一个水母的一个形状，也像悬空的这种感觉哈。这个下方呢像像是一只手掌，对不对？啊，到洞口了，这个洞口就一线天呐！朋友们，紫金洞呢已经游完了，在里面长达三个小时的时间，真的是眼花缭乱。有很多没有编辑出来的景点的话，可能比。
他们这个标记出来的景点更加的漂亮。确实是因为里面各种的景观太多太多了，眼花缭乱，你真的看不过来。而且我们的拍摄它是完全没有实景好看的。所以资金洞是推荐大家一定要自己亲自来体验的，里面真的是太漂亮了。资金归来不看洞那句话一定不假。朋友们，我在这个大山的这个三两这儿发现有一户人家，看样子好像还有人居住啊。我们无人机飞过去看一下，我都不知道他如何进出山的。
朋友们，今天我要去拜访一位山大王。为什么说是山大王呢？这个老板啊，多年前承包了我身后这一整片的山头，后来发现里面溶洞天坑，数不胜数，洞内奇观呢，奇特无比啊，非常的震撼。这个老板呢、啊，真的是赚到了，走，跟我一起去看一看。看到没有？这里竖有一块牌子哈，神秘洞天谷。然后呢，这里呢，就是他的山门哈。我们一进来之后呢，就会看到这一整片的茅草屋，这里边呢全部是种植的这个香菇啊。到达这个山口的位置呢，你就会看到这里啊，整片山都能看得到了。中间呢是一个坑下去，周围呢是一圈山给它围住，所以这个地理位置非常不错啊。像那边呢就建了一些房子，它还建了一些这个蒙古包哈、啊，好像是餐厅的时候吃饭在那个蒙古包里面吃啊。走吧，我们过去找老板聊一下。这是我们的任总，刚刚走到他这里呢，他们就吃饭啊，一起吃了饭之后呢，现在就让任总来跟我们讲一讲他这个地方哈、啊，真的有好大的面积啊，这这片山的话，两千三百亩，两千三百亩，你承包了好多年呢？承包了三十年，三十年啊，你承包这里是哪个时候承包的？幺七年，幺七年，我现在都好多山了，五年的山，五年的，你当时承包花了多少钱呢？就现在花了一千多万了，已经花了一千多万了。你现在主要做的一些哪个项目？主要以台式农业观光为主，农业养殖为主哈，自产自销，就是这个项目哈。这儿，这个还有花椒，还有还有的这个红甘露啊、洋葵啊，也干得多，干的都是一体化的东西哈。因为客人走进来的话，他就会做了。嗯嗯嗯。哎，你当时为啷个想到去投资上千万的在这里搞一个茅山铺？我老家地也地了哈，有可能的话，这个工业都转向农业了。因为这个农业不做好，中国经济的话还被农业为第二道线。嗯。农业缺乏的话，其他行业它都都亚了的。你现在的话在盈利了没得呀？现在已经干了四五年了，也投了上千万进来。现在今年子好点了，因为钱多了，工资这些哈，他全是投资，没得没得回报的。做农业是做石家庄石化家，哈哈，撑到五年了就算了，不成功了。<笑>你撑到五年了噻？是啊。<笑>做农业这几年的话，你有哪个感悟没得呀？这个地要艰苦。要吃得苦，因为我在山上那待了五年了，晓得不？几乎不回家的，就要吃待见。嗯，如果你请个门卫，请几个管理人员太多了，哎，管安全的，晓得不？嗯，你就几乎就死过去。有好多东西要自己能做到做。哎，什么都请人的话，基本上也干不下去哈。干不下去。你这些山洞都是全部已经开发出来了的吗？开发了四个的。开发了四个哈，但是有些都没开发通，因为开发的话，你看好大的，这里面的开发。你现在也是资金上有点困难，对吧？那有点大哟。真正的把研发这里搞好了，可能需要的资金还有点多。你有没有预估啊？大概好多钱能搞得好一点？如果把九个洞打穿，哎，把这个娱乐设施搞点儿，你可能七八千万能搞下。要七八千万才搞得好。这片基地也是空的啊，因为它都天干人木结合起来，它怎么都要。那你也忙啊，你还忙你的哇？那我们在这个洞里面去放沙。要的要的。这个是比较好看的一个洞哈，走进去看一下。这个洞里面呢，他们还有在这里放了很多的这个菌包啊，这个菌呢就是生长出来呢就特别好吃的那种哈。大家可以看一下这个洞里，是不是非常非常的漂亮？全部是倒着的这些
石笋啊，而且是特别精精亮的那种。从这个地方过去呢，我跟它称作为一个南天门哈。这一片看看漂不漂亮？然后这里有一条缝隙，穿过去。哇，看到没有？这一棵超级高的一个大柱子，看一下出不出？然后呢，这边也有一颗，看看这一颗柱子，这颗柱子也是直接顶到上沿的，而且上边非常细，非常细。那么这个柱子是如何形成的呢，朋友们？这个上面还有草，看到吗？还有还有还有植物，那么。应该是多少亿、多少亿、多少亿年前，对吧？水珠低层的。从这个视角来看，大家有没有感觉我站的是南天门？左边一颗柱子，右边一颗柱子，在这里守着。来来来，我现在要带你们去看一个奇特的东西啊！通过这个小道过来，这里有一个很小的一个缝进来哈、啊，过来过来，快点。那这里很小的一个缝，过来，来，从这里过来，在这个狭窄的地方，这里像一口钟一样的，你看到没有？这里包围着了，这边呢是一个天坑下去，这个。他们被把它命名成一口钟，我给你们敲一下，好吧？祝大家好运。这种声音是不是穿透力很强？我不说话，再来一下。这个山上呢，也有一个洞，在半山腰，我们去看一下。这边有一个茅草屋啊，这个山洞应该是就从这个茅草屋进去。这里还有一些这个直播的设备是吧？是不是有人在这直播呢？咱也不知道啊。这里呢就是洞口。哇，一到洞口就非常的凉爽。这放了很多的这个酒缸啊，他们也在这里藏酒的，对吧？哇，这个里面是真漂亮啊！这么晶莹剔透的这个石笋，尤其是这里这一片，朋友们，就像那个海里那种水母一样哈，它是一个一个的层层叠叠的上去的，非常之漂亮。上边是一个。什么玩意儿？反正是很好看哈、啊，我我都形容不出来了。哇，这里也特别好看。哇，这个位置好看。马上又出去了。这边是山的另一个出口，然后这里，你们注意看这里有没有像一个虫洞的这种感觉？我估计这里面也还没开发完，一直往前走。哇，这个里面怎么感觉像在一个动物的大肠里面这种感觉啊？哇，这个地方神奇哦！看，一直是这样，还能走多远？我看一下还能走多远。这个地方他们用这种碎石渣来填过的。
，然后这个洞呢是从那边进，这边出，中间有一条道呢，一直往里面走，不知道延伸到哪儿去。呃，整个长度呢，可能大概有一公里左右哈，这么一个长度。哇，贵州真的是一个非常奇特的地方啊，很多地方呢都是这种。溶洞啊、峡谷啊、高山呐、啊、等等啊，都是那种非常奇特的。呃，有机会的话，大家一定要到贵州来体验一下我们这边的地形地貌哈，呃，很神秘，很神秘。就像任总说的哈，农业真的是不好干。他在这里承包了两千多亩的这个山林和土地。然后在这里整了大面积的这个军包啊，一年的销售额呢可能就是三四百万这样子。然后呢，又搞了很多的这个草棚，包括它这里面呢景观非常非常的漂亮哈，溶洞天坑数不胜数。他算了一下，有九个溶洞，有十八个天坑，厉害吧？这个整个山下面的话，就是一个非常漂亮的地下农工的这种感觉，只是现在呢都还没有开发呀、啊。在这里呢，投入已经上千万了。现在呢，可能就是这个投入上也遇到瓶颈，还有呢，做这个农业呢，它整个回收呢也相对来说比较慢啊。做了五年呢，现在呢都还没有开始盈利啊，朋友们。它这个地方的这个地理优势呢，相对来说还是比较好的。离镇上呢只有大概几公里啊，离最近的高速路口呢，也就是二十分钟的一个车程，所以整个地理环境位置相当的不错。只是现在呢，都受困于各种方面的原因啊，包括资金呢、啊，包括各方面的一些原因呢，就是停滞不前，然后回呢也没有回得来本。呃，但是呢，我依然觉得这个地方是一个非常好的地方，特别是做农业和旅游结合的这种东西呢，应该是非常好的。只是可能没有找到一个很好的一个破局的办法哈。我知道朋友们呢，有很多是专业做农业和旅游的高手啊，大家觉得像他这种情况的话，需要。做一些什么样的调整和破局呢？大家可以在视频下方留言评论，交流一下你们的心得。对面这个三面绝壁、一面大山的地方，竟然有一户人家居住在这里，我真的是佩服了哈！即使是以前你躲土匪，你也没有必要把自己躲到这个绝壁上面去吧？太牛了哈！我们用无人机飞过去看一下。你们看看，这户人家会不会选地方？竟然这个下方都是三面的绝壁，后面呢这么大的一个山，你很难逾越过去啊！哎，大家看到他的后山呢，已经有这个茅路通下来了，可能花了不少的钱，从大山上翻了一条路下来。我们可以看到这个周边这些土地都有耕种啊。我们目测一下，它整个周围的这个土地，应该大概有二十亩左右。一户人家住在这里呢，确实挺爽的哈。大家可以看到这一面的山都是他家的，对吧？没有人跟他抢，也没有人上得去，因为下边是绝壁，上边呢是土地，再上边呢是大山，对吧？我都不知道以前这个茅路没有挖的时候，他们家从哪儿去啊？我觉得这户人家还挺厉害的哈，自己一个人住在这里，竟然。把这个茅路从后山挖了下来，但是我们看这个茅路特别的陡峭，我估计也是没有什么作用啊。然后大家看它这个地形，是不是像一把椅子一样，对吧？坐在这里，还挺不错的。然后我们看到它房屋的这个门前，这一块田呢、啊，像一个废的这个形状，然后中间竟然还有一个圆的凸起的，这个有一点像新的一个形状。你还别说，这个地方的地理位置还挺有讲究的哈、啊。你可以想想，以前的人躲土匪躲到什么程度啊？居然跑到这样的地方来居住，你根本发现不了哈、啊。如果不是无人机的话，你根本发现不了它。只有我这个位置，你才能看到对面他那儿有房子。你稍微错一点点位，你都看不到。非常隐蔽的一个地方，我真的是佩服这户人家的祖先哈、啊。也不知道是躲战乱呢，还是躲土匪呢？躲到这个上面去，反正就是挺佩服的哈，能找到这么一个地方来居住，我觉得是一个修行修仙的好地方哈。朋友们，你们喜欢这样的地方吗？朋友们，大家好，现在我在一座大山上，顺着我手指的方向，那里有个崖壁，大家看到吗？在这个崖壁上面呢。
竟然还有一独户人家居住。这个地方呢是三面环岬，后面呢是靠着大山的，环境非常的漂亮哈、啊。我们用无人机飞过去给大家欣赏一下。大家好，现在我在绥阳县的大山里，看到我身后没有？群山环绕，非常的漂亮。站在我这里呢，真的有那种一览众山小的感觉。我从山下的村庄走到这儿呢，差不多已经走了十分钟了。然后从我右手边这里上去呢，有一个大坪坝。听山下的村民讲啊，上边竟然还居住有一户人家。咱们今天呢，就上去探访一下。电线呢是从这里拉上去的，这边呢是以前挖了一条毛路，只不过现在呢都是杂草丛生啊。我们上去感受一下住在山巅是一种什么样的感觉。大家可以看一看站在山上我的眼睛看到的风景啊，非常的漂亮。我现在差不多快到山巅了。这两天走在山里真的是非常的舒服，鸟语花香，然后所有的绿色的植被呢也都差不多发出来芽了，看着就是绿油油的一片啊，心情舒畅啊。之前到深山里面呢，有些时候可能是拍视频，现在的话我更加的享受这个徒步的过程，走累了呢就歇一下，走累了呢就歇一下，就当这个徒步锻炼身体的这种感觉。我们现在已经到这户人家居住的位置了，哇，这个地方真的是风景非常的漂亮啊！刚才我跟大家说过，后边呢，山那边呢都是原始森林，是延绵几十公里、上百公里的这个原始森林。我们可以看到这户人家居住的位置啊，它是一座小山，正好居住在这个山坳的一个位置，整个四周呢全部是大山围绕住这个地方的。哎。还养有一个小狗儿，这个小狗儿好像不是本地的品种啊！别咬啊，咬啥呢？嘿嘿嘿嘿，咦！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！还挺凶的，是不是？我拍到你在那方便了，你不高兴？哈哈哈哈！吃饭没了，谁？真带吃，吃锅喽，吃锅喽。找我，我们吃了早餐的。不要咬噻，不要咬
，你把人烟拉拉的嘛，我看到你都怕。这二狗本他他本身的本地的品种哦，我就看着不像本地的品种，是是哪哪就回来了嘛？真的，真的。哦哦哦！他也搬家了，搬家搬来他就跳到另外一家去，我们中间的去。他为两个，他以为是说我说说，我又没去带我说，因为我哪个哪家？哦哦。那就拉家就是那个了，现在因为为了几件事去的。为了钱的呐？啊。这房子都还大哈，长屋干的啊。大吧，就是人不多。就是你们家。啊。这这一个山全部是你们的吗？我们那山大部分。那边还有个狗狗菜市，几家人哈？走啊，几家都要走半个小时。你这边正好是一个，这边都是大山围的，就中间一个山冒出来的。这个位置还安逸嘞。安逸啊。啊。清净的哈。清净啊，然后地势坐起安逸啊。你这又平了，坐的地方。嗯。我好像看到你们这两个娘娘的。啊。他不是在做生意了吧？啊啊啊啊！嗯嗯，那就是他了嘛。你们现在几个人坐这了吧？就是你们两个，嗯，那很年轻的嘛，他都四十五、四十六，是是，<笑>确实，年轻的在这个山里他顾不住，嗯，哎，只有你们这一代人呢，在这里搞习惯的，不要不要不要不要不要，你在这不要我吃了，他们搞饿了，我才吃了就走，爬起上来，不用管我，不用管我，你就拿了吃了嘛，就是需要过来那个镇上，叫哪个镇，哪个呀？呃，对对对，毛要镇吃的，你不管我不管我，你们是哪个关系啊？九哥，九哥，嗯，我们家里面带来的。哦哦哦哦哦哦哦哦，带来耍吗？是？嗯，耍耍。带来耍哈。<笑>你们这边姓哪个？你们在这边住了好多年了。小时候就是种地，八八八年的。八八年的。嗯，有时候从这边搬过来。当时干哪个搬来这来？哎，集体中间分家嘛，就。一分家地方顾不下，就另外找地方。哎，就另外找地方了。咦，找到人来，带到这片山还要得。那、嗯、<笑>你家的、啊、你家的山那些不都有几百亩哦？差不多。差不多哈。嗯，差不多。现在年轻的在屋头他又顾不住。嗯。这些老姐姐、老婆婆啊，在屋里顾哈算了，自己弄个。你有年纪应该都不大呀，六十。你看的话。六十左右呗。今年都七十，今年都七十了。咦、哎，这个山里面身体好呀，还在干，还在干了好多土地。有不不爱干的，不爱干的哈。哎、嗯，喂喂，你有养生那些没得？没得，是的。喂，猪八戒未来过年了。嗯，搞生活。嗯，你应该七十七十几了吧？嗯，放羊圈。你看到他长了哈？我感觉啷个看见他好像长的啷个？<笑>你家有几个人呢？两个都出家了哈。出家了，我他自己在这里。哦，在生意这个。嗯。在在医院这个是二姑娘。嗯嗯。大姑娘就来外地的啊。大姑娘在那里，在许阳住院，结婚了在那里的。哦。住院没有房子。哦哦哦。现在在外面打工。现现在就是两个人住，两个人吃。<笑>有空的时候找他们耍哈，没空懒得去的。嗯，对对对。是吧？自由自在的，爱玩的。都是今年才那条，现在就大了。还之前还去带个娃儿是吧？要带噻，带狗的自己的狗儿的啊。自己来整，自己来整一带。自己的整一带啊。哦。二姑娘看到就是你，看到是那我们做的哦。哦，二姑娘是跟到你们做。嗯。老二姑娘又整了个好工作嘞，她读的啷个专业呢？我读的卫校啊。哦，读的卫校。嗯。黄岩上了五六年。已经上了五六年了。我黄岩都上了五六年了，这个整体都是两三年。医院都是铁饭碗，哈哈哈哈哈。是嘛？嗯。那个时候我简单的，那我这工资他都拿不成的。嗯。去人家打电话，王总，爸爸我转不成，转不到。嗯。喊我去协会。哈哈哈哈哈。我们大部分的，大多也打电话来，老二不转了，我转来。哈哈哈哈哈。我一转了这，要帮补几千块钱去了。哈哈哈哈哈！对对，这么干了啊，五千了。你身上他还走福建转呢？啊，咦，真的要几千块钱呢？坐飞机了吧？嗯嗯。他们都现在都坐飞机。那你这些姑娘孝顺了。哎，这两个姑娘以为那个可以。
，不要有考虑嘛，女婿有考虑，都好哈。嗯，都好。人家说的不是一家人不进一家门了嘛，都是人好，他就是进来的都是好人呢。带大家来看一看这个秦叔叔他们家的风景啊，真的非常的漂亮。这些草皮啊，天然的草皮，你们说在这个地方搭个帐篷，在这里露营，是不是很爽啊？你们看到对面没有？对面那个山脚那个位置呢，还有几户人家居住在那里啊。中间呢，隔有一个斜沟，然后他们这边呢，也可以走到那里去，大概走半个多小时。这边整个环境，大家看一下，非常非常的舒服。现在只有他们一家人住在这里。这个秦叔叔呢，他们就是两个老人家在家里，另外一个呢是他的舅哥，只是偶尔到这里来玩一下。我们从那边上来呢，是一个比较陡的斜坡，上到这里来之后呢，就发现这里是一片平坦的地方。所以资源非常的丰富啊，整个房屋周围全是这些沙树啊，全是这些很好的这些木料啊。如果说是允许卖木料的话，我感觉他这里这些木料都要值不少的钱。这个叔叔呢，也是一个有佛之人啊。他们两个女儿，哎，大女儿在县里，二女儿呢是在遵义，都有正式的医院的工作。耶，还有蘑菇嘛，你老捡了。哦，马三菌儿哈，你你们这边儿的这种野生菌儿也多嘞嘞，山里面。他们这个小狗儿叫狮子，<笑>走了谁？嗯，狮子，小狮子，我走了。<笑>这个叔叔呀，他们老两口现在真的是在山里面享福呀。大女儿在睢阳买的房子，二女儿呢在遵义买的房子。他的这个二女儿、二女婿呢，都是在这个。遵义的医院里面有正式的工作，我感觉呀、啊，这种生活可能是很多人想追求的，就是年纪大了之后，在山里边有一片土地，想做呢就做一点，不想做呢也可以不做啊，就靠山里的一些资源呢也能够生活，然后呢能够悠闲自得的过这种世外桃源般的生活呀。哎，朋友们，如果说给你们这样一个漂亮的地方，只是交通不是很方便的情况下，你们愿不愿意啊？在贵州的大山深处，我们发现有一独户人家居住在这大山之间。这个地方啊，看去土地肥沃，环境优美，整个房屋的周边土地呢，大部分都在耕种，那么就证明这个地方呢是还有人居住的。要来到这里呢，比较不容易啊，我们车子只能放到山上。虽然这里呢有毛的公路通过盘山道下到峡谷底，但是这个路上呢全是石子啊，车子是不敢往下开的。大家好，现在呢，我已经步行完了上边的盘山道，来到了峡谷底。看到我身后这里没有，有一道山门啊，非常的漂亮。大家注意看这个路面的草啊，这条路呢基本上没什么车跑。我们现在呢就开始从这里步行过去到那一户人家去，大概呢需要走半个小时多一点的时间哈。走，大家可以看一看啊，特别幽深幽静的一条峡谷。这个边上呢还有一条水沟，只不过呢现在这个水比较小，听不到啥声音。这个地方呢就非常的明显，看不到车开过的痕迹，地面呢全部是青草，已经长出来了。这里就是水沟里边的水，比较小啊。现在，哎，我们从这个路一直走过去，大概还要走十分钟左右，差不多就到了。咱们现在已经到了这一片平坦的地带，看到电线没有？这是拉到这边的电线，然后这边这些杂草挺多的呀，感觉搞养殖不错呀，这么多的这个毛杆草。我们现在已经看到这一户人家的房子了，哎呦，这个位置看起来老舒服了，非常的宽敞，这些土地呢，也都是。种起来的，好平呀！这里，你们有没有那种感觉，就像这个以前地主家住的房子一样？哎呦，这门口有这么大一颗中包，这个中包米都可以吃了吧？有点老了。那咱们看看，这边是这家人的牛栏猪圈。这里还有一个烘房，难道以前烘过烤烟的吗？
怎么没有看到有人呀？人到哪里去了嘞？门都上锁了。现在呢，我是站在这个房子的正前方，看一下对边的视野，群山环绕啊，视野也非常的开阔。遗憾呢、啊，这人到哪里去了？大家看看这里的环境怎么样？房屋的话是长五间的，那后边这个山呢也不算高。目前这栋房屋居住的呢是一位九十一岁的老人，那他经常呢会到县里面到儿子那儿住，到那个女儿那儿住。那他住几天之后呢，他又可能回来住这里住几天。也就是说呀，他单独居住在这里的时间呢并不是很多。我们可以看到这片地方呢非常的大，有好几百亩的面积呢都是荒山和土地啊。我觉得这个地方养点羊、养点牛，肯定是比种玉米要强得多的啊！朋友们，大家好，现在我在遵义绥阳县的大路朝乡。开车路过这里啊，发现这里有一个小组呢，好像已经像一个荒芜的村庄一样，很多房屋呢都已经没人居住了。我们进里边去看一下，这个地方的硬化公路呢是通到外边的，然后从这里有个茅路上来，这个路呢也修得非常的陡，下雨的时候啊，这个水流也比较大。然后这个小组呢就是居住在这里边的一个山脚，我们可以看到很多的木房子。这些房子呢，大多数都已经是废弃在这里，没有人居住的。那这里还有一条茅路呢，是一直往上修的，不知道山上还有没有人居住啊？那我们就从这里走进来，这里边看一下，可以看到这一栋房屋呢，也是属于这个丢弃的状态，包括这边有一些吊脚楼。这个吊脚楼，我个人比较喜欢啊，躺在这个上边可以看到山外的风景。那这个村主的风景也是非常的好看啊，后边呢是高山，对吧？这边呢有很多的沙树林，但这个村子呢就是隐匿在这个狭槽之中一样哈、啊，你在外边你根本看不到这里边。那他们这个村庄是什么原因呢？就全部都不在这里住了呢？我也没太搞明白啊。哎，老娘，哎呀，吃饭没到？我吃了嘞。那够不好人吧？这边你房子为啷都全部烂的呀？所所以说，这里这一片儿房子都没得人住了。没得，那些只要不要归家了嘛，在荒荒海底。你也是一个来不走啊？我嘛，我那地下。哦，就是底下栋楼房是你家小建的，然后这里就是你一个人在这儿。嗯。可惜了，这些房子全部都烂的哈。嗯，这个老人家说呀，这些房子全部都没人住了。你们看看，多可惜啊！以前建这个房子的时候也是费了不少的功夫。这个吊脚楼房屋非常不错啊，它是两层的。那、啊、我们看到院坝呢，都全部是长满了杂草。这边有些老物件风车，这个大家认识吧？就我们农村的一些黄豆啊。稻谷啊、玉米啊等等，收回来的时候有很多的这个灰尘、渣子，或者说细小的那种要淘汰的，那么就用这个啊，这个风车放在里面，就用这个来转。这里呢出来的就是好的，那边有一个二斗啊，这个叫大斗，那个叫二斗，二斗出来的呢就是次品，后面出来的呢就是灰尘、渣子什么的。这个是大门的中堂，哎，两边还建有一个门来关着。这个呢叫做挂，挺有讲究的。然后这边呢是晒粮食的一些晒店，你看这个晒店都还挺好的。只不过呢，这个房屋呢全部都漏水了。这也是以前的这个青瓦，青瓦的话，它基本上每一两年吧，需要上去翻新一遍。你不翻新的话，就有很多地方呢就漏雨。有时候山里有这个冰雹啊，他就把瓦片打烂，打烂的一部分呢，你就要去处理一下。像这种青瓦房啊，特别是青瓦呀，现在都没得做了，都是做的水泥瓦哈、啊。所以这种房子呢，一般来说，你要把这个青瓦重新翻过呢，只能说两栋房屋来把它摒成一栋房屋用啊
，因为你再去买青瓦了，现在基本上也买不着了。很多朋友啊，不是跟我说你们喜欢这样原生态的地方吗？看看我身后这一栋房屋啊，这个位置就在这个村中非常不错的。这边呢有茅路可以开上来，然后这里呢有大的院吧，然后它这个房子居住的位置呢也非常的向阳哈，前方呢也比较平坦。哎，这个房子我觉得是可以改造来住一住的，你们觉得呢？我目测了一下哈，这个地方的房屋大概有二三十栋，只有三四栋房屋呢有老人在这里留守，其他的呢全部都是像我身后这栋房屋一样荒废在这里了。不少房屋房顶的这个青瓦呢都已经损毁殆尽。我估计啊，如果不及时修整的话，可能再过几年，基本上大多数就会坍塌了。真的是觉得挺可惜的。很多城市的朋友可能不知道啊，我们农村的老一辈啊，为了修这一栋木房子呢，真的是历尽千辛万苦。这里的每一颗柱头、每一颗板材、每一片瓦，都是要大量的人力运到这个地方，再建这一座房子。这每一栋房子在打地基、在修房子的时候呢，都要集全村全组的人力呢，才能把它修好。不是一两个人、两三个人就能把这栋房屋修好的。所以，朋友们，你们知道这一栋房屋修建需要花多少时间吗？大多数需要花三年以上的时间。才能修好一栋房屋，所以说农村修的一栋木房子啊，真的不是用钱来衡量的，因为这里面掺杂了老一辈太多的心血在里边。所以啊，每当看到这么漂亮的房屋，慢慢的就损毁在大山里呢，还真的是有诸多的感慨。但是这些现实状况呢，也是很无奈。时代在向前发展。确实是非常多，像这样的村庄呢，都在农村慢慢的消失，因为年轻人已经离开了家乡，工作、生活、交际，甚至小孩子的上学都在城里边，要回也回不来了。在贵州赤水的深山里，我们发现有一户人家居住在大山腰上，这个地方啊，真的是山川秀丽，景色宜人，空气清新，鸟语花香。整个房屋的周围这些水田土地呢，全部都有耕种啊，看起来真的是生机勃勃。特别是早上的时候啊，这里云雾缭绕，更是增添了一抹色彩，让这个地方看去呢，真的如同桃源仙境一般。今天我就带大家上去看一看这风景如画的地方。朋友们，大家好，现在我在赤水的大山里啊、哦，现在我所站的位置呢是这里，在无人机视角右侧的山上呢，就是这户人家居住的位置。大家看一下，这里风景非常的漂亮啊！山上全部是竹子，你们看到那里有滑石没有？上面还滑有一些竹子。那么他们山上的那些竹子要售卖呢，就是从山上用滑石滑到山脚这个公路边上啊。那么我们现在呢，就是从这里啊这个竹林爬上去呢，就到那个地方大家认识吗？这个竹林中那棵呢，就是梭罗树啊，与恐龙呢是同时期的植物。我一直觉得呀，赤水这边非常的神奇啊，就像这样悬在半山腰的这种巨石非常的多，也不知道它是如何形成的。我身后大片的竹林啊，犹如徒步在天然的氧吧呀。娘娘，我啥时候就把草草穿二身的花哈？嗯。哦。我走在耍呀。你们家就在这上面哈？哦。我看到高地全是都住起来一天哈。啊，住起来。我看你们抓些田禾土吧，都好几十亩了，一圈儿。有几十亩。哎，水也从山上来呀？山上来啊。哦。到山上水多哈。水到基本上都吹不到嘛，就是一落大雨就没得了，就清爽了。你看个，你你们那个啥还真的怕落大雨？我看个房子都在那个水田的下面。哎，对头，在水田的上面。如果上面的水冲下来，安到房子边？安不到，安不到，因为水都是井边来，不是在根杆来的。哦。根杆来的，安到是啊，井边来嘛，它就是水管接的嘛，水倒了嘛，它就就涨了嘛，就来这。我看个房子只有一栋啊。一栋哦，一栋哦，哪个的房子嘛，一栋就是。怎么说吧，一栋就是几兄弟？哎，就是你，你就是买老你修的嘛。<笑>你你们这上面贵姓呐？姓张。你呢？我姓魏。我知道，我是看到有人工人的爷爷，阿父老在的，阿爹娘娘父老在的。就是这个所罗进去里面。哎，对，那个大红果子
，他们赵家在这上面做了好多年了呀。几十六。是哪个时代搬进来的吧？我哪个时代我真不清楚呀，我们通啊通啊才晓得。原来的话，你们卖猪啊猪可以卖到好钱了。卖不好钱，本来猪都是好钱。一顿好多钱哇？两千斤嘛，卖五百多。两千斤五百多哈。这边是他们的房子，然后左侧这里呢是一摞梯田，非常的漂亮啊。它这个梯田呢，就是顺着这个。山梁上下来这一路啊，全部是弄的这个梯田，然后边上呢种了一些莲花柏，然后有各种的蔬菜，包括玉米等等，应有尽有啊，基本上什么东西都种的有。那么站在这里呢，这个视野也非常的开阔，你看一眼可以望去很远很远，然后左侧右侧这些全部是竹林，那么。这边的这些森林之中呢，还东一家西一户的有人居住啊。那边呢也是通公路的，大概就是通到那个废弃房屋的位置吧。然后这个后山哦，就是非常高的山，后山呢上面是没有人居住的，全是这个森林和竹林。这个上边呢真的是视野开阔，空气清新，鸟语花香。这边就是他们居住的房屋，这养了好多这个土鸡啊！这些土鸡怎么个头这么大？我感觉一个鸡都有七八斤呢。哎呦，这里还要过独木桥才过得去吗？这这桥我都感觉有点不敢过，带了好多小鸡崽儿。你还有走了？他们种这一块莲花白菜老好了，看看个头非常大，而且边上都有虫孔啊，这个就正儿八经的原生态的。这个路上的这些落叶，就是刚刚我们无人机拍到这个阿姨清理的，她已经清理了好长一段了啊，从这里一直清理着下去。你还别说，这一天要干不少活了，只要好好的干的话。本来呢，我说在这个阿姨家玩一会儿啊，但是呢，她要忙着干活。我问她什么时候吃中午饭，她说要大概一两点钟。那我不好意思打扰啊，现在因为才九点半的时间，今天我出门比较早啊，所以我还是不打扰她了。其实这就是我一个人出门不方便的原因啊。如果有人一起的话，我甚至可以帮着她干干活，是吧？中午在她这里吃顿饭再走也可以，但是一个人确实很不方便。听这个阿姨说呀，这一户人家呢，他们是三兄弟。这边的公路呢是通到山脚下的，从山脚下步行到他们这里呢，大概是四十分钟的时间。说实话啊，居住在这样的地方呢，真的是空气清新，负氧离子严重超标啊。你看阿姨也六十岁了，她的皮肤都非常的好。有人会问，住在这个地方靠什么生活？当然，住在农村是靠农耕劳作了，自己种粮、种菜、养鸡、养猪，自给自足。除此之外呢，他们这里有大片的竹海啊，所以呢，竹子也是一部分收入。我们用的纸巾呢，大多数都是竹子或者木料做成的。在竹笋出来的季节呢，他们也可以卖竹笋。那么基本上一家人呢，卖个几千万把块钱是没有问题的。所以啊，生活在大山里边的人呢，虽然找不到很多的钱，但是大家也完全不用担心生存的问题。我想很多人梦寐以求想要隐居的地方，大概就是这样的环境吧。